Benvenuti ragazzi a questo nuovo video, oggi parleremo di Mokyang Jong, letteralmente pupazzo di legno, del Wing Chun ovviamente. Perché del Wing Chun? Beh, perché questo è un attrezzo che si perde nell'alba dei tempi. Probabilmente, sulla base di alcune leggende, deriva da una stanza del tempio di Shaolin. E dovete sapere che solo per il sistema Wing Chun ne esistono decine di, di, di forme tutte differenti. Alcune hanno 148 movimenti, altre ne hanno 140, alcune ne hanno solo 96, altre ne hanno 118, altre 136. Solo il maestro Ip Man ne aveva studiate almeno tre versioni differenti. Questo lo sappiamo mettendo a confronto le diverse dichiarazioni di molti dei suoi allievi. Con questo breve tutorial diviso in due parti non vogliamo avere la presunzione di poter trasmettere tutto quello che c'è da sapere, ma almeno vi spiegheremo quali sono i principi che utilizziamo noi in Wing Chun Council con il nostro metodo MIR per imparare in più breve tempo possibile una buona forma al pupazzo di legno. Sappiate comunque che la forma è solo l'inizio, è tutta una sequenza di movimenti, uno in fila all'altro, come tutte le forme. Ma soprattutto con il manichino di legno, visto che può diventare un lavoro molto interessante, soprattutto il lavoro libero al manichino, non dovete fissarvi solo sulla forma. Come dicevo, la forma è solo un inizio, poi potrete lavorare sui calci, oppure le entrate, oppure mescolare tra di loro le sezioni in maniera differente, potrete provare un lavoro libero, potrete passare da una parte all'altra del braccio e lavorare in velocità, fare il cambio gamba, insomma il lavoro che può essere fatto con questo strumento è davvero molto molto vario e molto interessante. Ma tutto inizia con il lavoro della forma, andiamo a vederla insieme. Eccoci dunque giunti alla spiegazione sezione per sezione. Partiamo dalla prima sezione. La posizione di base è identica alla Siulin Tao. Dovete fare solo attenzione che la vostra metà d'avambraccio, dopo essere state, quindi mentre siete in pressione in avanti, deve toccare quasi la metà del braccio del manichino. Perché nella nostra idea, quando applichiamo i principi del manichino, il ponte dell'avversario è appena stato rotto o è pronto a rompersi, quindi noi siamo all'interno all della sua metà del braccio, quindi siamo nella parte, stiamo già lavorando nella parte superiore del braccio, per capirci. Quindi siamo a strettissimo contatto con il suo corpo. Cosa molto importante da sapere, prima di cominciare, è che il manichino di legno non è strutturato sempre come braccio sinistro e braccio destro, per capirci, nel senso dipende dalla sezione e anche all'interno della sezione stessa questo braccio a volte può essere il braccio destro ma altre volte può essere il braccio sinistro, dipende cosa stiamo facendo su di lui, a volte possiamo lavorare all'interno o all'esterno del braccio destro, altre volte possiamo lavorare all'esterno o all'interno del braccio sinistro. Ora che sappiamo queste piccole cose, siamo pronti a cominciare con la prima sezione. Prima vediamola velocemente e poi andiamo ad analizzarla insieme. Andiamo a vedere. Io sto attaccando con un, con un pugno il mio avversario. Questo è un blocco, come una parata o un pazzo da parte sua. Cosa succede? La mia parte che stava attaccando smette di muoversi, tenendo la pressione che aveva, quindi non lasciando strada all'avversario, ma restando sul posto, e dà spazio all'altra parte che avanza. Come il mio gomito passa 
il gomito del braccio avversario, ovvero questa parte qua, non ho più bisogno di restare incollato al centro e restare incollato al braccio. Si vede molto bene in applicazione libera col compagno. Una volta che il nostro gomito ha passato il gomito dell'avversario, questo è il momento di attaccare e quando attacchiamo possiamo risparmiarci il controllo sul braccio, soprattutto per sviluppare il massimo della potenza, perché altrimenti la nostra posizione d'attacco sarebbe una posizione troppo chiusa all'interno delle braccia del, del, del compagno d'allenamento o dell'avversario. Questo non ci dà una struttura solida. Noi dobbiamo pensare con il manichino di legno di essere come un ago di una pistola, sapete quelle pistole con la schiuma che si espande una volta che l'abbiamo spinta all'interno della crepa? Beh, l'idea è un po' quella. Una volta che noi abbiamo perforato, siamo all'interno della guardia dell'avversario, la nostra posizione si deve espandere, dobbiamo allargare e ritornare alla nostra posizione ideale, che è quella della seconda forma. Anzi, certe volte aiuta anche gonfiarla un pelino di più quando siamo all'interno della struttura dell'avversario. Quindi stiamo, siamo pronti ad attaccare, perché abbiamo già distrutto il ponte, come abbiamo già detto. Quindi ho attaccato, mi ha bloccato, avanzo, come il mio gomito passa la linea del suo gomito, boom, posso aprirmi. Poi tiro, come se volessi prendere dalla nuca e come se volessi fare l'apsa. Tiro, diagonale basso in questa direzione qua, là, tiro con il corpo ragazzi, non tiro con le braccia, non tiro verso il dietro, tiro verso il basso, eh? come se mi volessi abbassare, come se lo volessi far passare di là, ok? Tiro, boom, là rilancio un bonso, tutto il corpo lavora come nella seconda forma, boom. Passo da questo lato facendo molta attenzione a fare il passo corretto, più veloce possibile e a piazzare nella maniera corretta le mani. Questo il manichino lo fa molto bene, ci permette di farlo molto bene perché lui non si muove, quindi per noi funge un po' da livello. Qua. Per essere sicuri, poi lo vedremo meglio dall'altro lato, causa inquadrature, ma per essere sicuri che la nostra posizione, il nostro passo sia stato fatto bene come si deve, la nostra posizione della Chan Q deve essere gomito contro gomito, il nostro centro, la nostra linea centrale deve cadere sul centro di equilibrio del manichino in questo modo e poi il nostro gomito ancora che controlla, in questo caso, il Tansao che guarda la spalla dell'ipotetico avversario e il nostro corpo qui carico per attaccare con tutto il corpo. Boom. Là. Da qui chiudiamo sotto e sopra. Quando chiudiamo sotto e sopra, fate attenzione, non spingete troppo sul lato, ma spingete sempre verso il centro dell'avversario e la spalla opposta dell'avversario. Là. Chiudiamo bene in questo modo, dal lato opposto, qui. In questo caso sempre il nostro corpo spinge verso il manichino mai troppo di lato in questa prima sezione qui passo dall'altra parte ed ecco qua che potete vedere molto bene la posizione idonea da tenere aggiungiamo una cosa visto che l'inquadratura lo permette il nostro ginocchio che guarda il ginocchio del manichino quindi non andate a cercare la linea centrale perché sennò qua siete completamente fuori struttura, non siete piazzati come si deve, quindi il ginocchio che guarda il ginocchio, il gomito che guarda il gomito, questa è una buona posizione, quindi posso permettermi di controllare la spalla dell'avversario, il principio del triangolo inverso, eh, andremo a vederlo presto in un altro video specifico, e attacco con tutto il corpo, Boom. vado a chiudere, in questo modo ora questo manichino essendo molto rigido è un legno di non ottima qualità ma essendo molto rigido a volte anche puntando verso il centro comunque scivola un pochino non è grave non è così grave 
anzi lo scivolamento laterale vi aiuta perché se lo scivolamento è esagerato vuol dire che la vostra spinta è stata troppo di lato e anche questo vi serve per capire come state lavorando da qui chiudiamo la mia mano allo stesso tempo che vado al centro che riprendo il centro del, del manichino questa mia mano fa questo movimento con l'anca a supporto e questa mano qui che controlla fa un unsa bello, unsa bello potente Boom, a spingere in basso quindi qua qua una volta che ho fatto questo come la mia mano vedrete che se tirate correttamente non alzate i gomiti non fate stupidate da andare indietro robe del genere vedrete che come spingete correttamente la mano si libererà questa mano si libererà da sola e là sarà il momento di tirare da questo lato e attaccare sotto doppio già toxao dall'altro lato andiamo a vederla siamo con questo braccio il destro avanti spingiamo col destro sempre in pressione sempre in pressione spingiamo col destro restiamo sul posto avanziamo col sinistro boom attacchiamo aprendo il gomito tiriamo in diagonale in questa direzione verso destra boom lanciamo bonso e restiamo col busso passiamo bene da questo lato e attacchiamo 1 2 3 boom doppio controllo doppio controllo dall'altro lato giriamo si sta dall'altra parte boom qui doppio controllo hunsa controllo boom attacchiamo sotto tiriamo sopra doppio già doppio toc fine della prima sezione seconda sezione la posizione è sempre la stessa lavoriamo molto all'interno delle braccia del manichino sempre con pressione eh, eccezionale verso il manichino andiamo a fare un pack con la, eh, con la, mano, eh, con la mano sinistra come abbiamo fatto pack tiriamo tiriamo verso l'anca opposta boom vi ricordate che avevamo parlato tempo addietro di movimenti che sono fatti in direzione dell'anca opposta ecco qua nel manichino di legno ne vediamo due quindi uno due quindi spingo e tiro verso il basso cambio da questa parte tiro verso il basso terza volta tiro verso il basso fate bene attenzione a non fare questo eh? andare indietro con le spalle sono sempre in avanti sempre in avanti sempre in avanti mm? quindi siamo qua anzi facciamo come per la prima sezione vediamola tutta di fila e poi dopo andiamo a, ad analizzarla passo passo ok molto rapida molto semplice molto veloce ma piena di piccoli dettagli quindi come dicevamo pac che tira pac che tira pac che tira da qui il braccio che ha appena finito di fare pac va a controllare in basso l'altra controlla in alto quindi questa tira questa controlla attacco mentre tiro e tiro mentre attacco non lascio mai il controllo sul braccio sotto Boom. ci scivolo sopra per attaccare sotto ok in questo modo qua e sopra ovviamente tiro attenzione non è questo tirare è questo tirare quindi il gomito controlla un braccio e il polso controlla l'altro boom qua cambio vado a controllare sotto controllo sopra attacco e tiro attacco sopra eh? e tiro sotto e attacco sotto sto finando e controllo sopra boom. Eh? qui doppio già doppio toc fine se la nostra struttura 
non tiene con il manichino, non terrà neanche con l'avversario. Il manichino è al massimo della, della durezza, tra virgolette, possibile, proprio perché se la nostra struttura tiene e è capace di sviluppare potenza con qualche cosa di così duro, sicuramente quando avremo a che fare con un avversario la sua struttura la piegheremo molto più facilmente rispetto a un manichino di legno. Terza sezione. Andiamo a vederla e poi analizziamo. Questo è da un lato, dall'altro lato Qui abbiamo un controllo su sinceramente qualche cosa di non meglio precisato, ma quasi sicuramente lo considererei un controllo su delle braccia, non un controllo su delle gambe. Non mi azzarderei mai e poi mai a bloccare un calcio circolare di una certa potenza o un low kick. Uh, tirato uh, ad altezza anca utilizzando due braccia almeno nella mia visione delle cose è impossibile arrivo dagli sport da combattimento so cosa vuol dire prendere calci di questo tipo e so l'esplosività e la potenza che mettiamo nel generarli due braccia su una roba del genere è uno sfacelo, quindi ve lo sconsiglio fortemente. Deve essere un controllo semplicemente su un, un controllo globale che comprende qualche cosa che attacca in una zona non meglio, non meglio precisata tra eh, il nostro inguine e il nostro mento, il nostro viso. Quindi questo qua lo faccio mentre me ne vado via perché lo faccio mentre me ne vado via? perché ho sbagliato sono stato preso di sorpresa devo recuperare una distanza che non ho più per poter rientrare e attaccare quindi 1, 2 questo è sotto pressione quindi sto facendo pressione verso il manichino ma il mio corpo nello stesso tempo si allontana in diagonale a 45 gradi verso la nostra destra rispetto al manichino quindi in questa direzione sto andando faccio questo però sto continuando a puntare il manichino quindi come perdo il contatto le mie braccia perdono il contatto con le braccia del manichino boom proseguono in un ulteriore gesto di protezione quindi questo è automatico se voi spingete verso il manichino come vi allontanate le vostre braccia ripartono in avanti quindi siamo qua, qua questo è un pazzo e questo è un attacco non meglio precisato testa, ascella eh, costole non è molto importante sinceramente il manichino è lì fisso, è rigido ma noi possiamo attaccare in mille modi diversi quindi in tante scuole lo vedo fare così Boom, eh? proprio come, come attacco eh? e cambia anche l'altezza non è importante ragazzi l'importante è avere i principi eh? quindi mi sto sedendo mi sto proteggendo allo stesso tempo anche qualche cosa che non conoscevo eh? Boom. scappo scappo nello stesso tempo che scappo voglio continuare a proteggermi Boom. come mi sono protetto il mio piede può attaccare con, può essere considerato un calcio laterale, semplicemente visto che noi manteniamo costantemente la nostra struttura, questo calcio non sarà caricato, non ne abbiamo bisogno. Per sviluppare potenza ci basta farlo partire dal basso verso l'alto in linea retta, in questo modo. Se l'anca la gamba si alza correttamente, la nostra anca spinge correttamente, il risultato è piuttosto buono. La parte che colpisce è la parte posteriore del piede. 
e dove attacchiamo non ha moltissima importanza. Potrebbe essere un ginocchio, potrebbe essere eh, un'anca, una coscia, una costola. Questo, come ripeto, non ci interessa. Quello che ci interessa è che quando qua calciamo non facciamo questo e cadiamo indietro. Vuol dire che la nostra struttura dietro non c'è. Le braccia. Se decidiamo di attaccare in questo modo qui, le braccia sopra, questi sono tutti, tutti contesti, situazioni di cose che, di attacchi che non, non abbiamo previsto molto bene. Quindi in questa fase, nella terza sezione, siamo noi a essere molto in difficoltà in questo caso. Dobbiamo abbandonare la nostra posizione per poter rientrare di conseguenza. Quindi le nostre braccia ci proteggono al massimo. Questo diventa quasi un lanzao, eh? non è neanche un bonsao, eh? diventa più un lanzao che ci protegge. Boom. E questo è un tansao molto, molto aperto. Eh? In questo modo qui, questo movimento rende solida questa parte, può sembrare stupido ma aiuta, e il tansao è veramente a palmo aperto perché questa cosa ci aiuta ancora di più nella struttura del nostro braccio, quindi a sopportare un qualcosa. Uno, due, tre, là, eh? là, là, là. Vado a cercare con tutto il mio corpo per attaccare. Mm? Quindi ho attaccato, vado dal lato opposto direttamente, boom, boom, boom. Una volta che ho attaccato, Taglio, chiudo, riprendo il centro come, so, come d'abitudine. Quindi blocco qui, fin, bam, 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 bam. Fine della terza sezione. Pronti adesso per la quarta sezione. La quarta sezione, certi la chiamano la Popeye section. Popeye è il termine utilizzato eh, a volte per descrivere il movimento di tenere un quadro o tenere una tavoletta da que questo richiamo il movimento che abbiamo in questa sezione sempre iniziamo con la sinistra sempre la vediamo in velocità e poi la analizziamo identico dall'altro lato Andiamo a analizzarla. Questi movimenti sono molto rapidi. Questo è come se volessimo controllare con un braccio due attacchi dell'avversario. Lo so, un po' fantascientifico, ma è così che funziona. A volte funziona, a volte no. Boom, boom, boom. Qui deve essere fatto velocissimo. Boom, boom, boom. È chiusura, riapertura nella posizione di base e richiusura. Questo è il movimento del braccio, accompagnato dal movimento del bacino. Pum pum pum. Quindi questo ci dà qualche cosa di questo tipo qua. Uno, due, tre. Fatto velocemente nel manichino diventa più stretto, perché le braccia ci bloccano. Ma l'idea è di lavorare in questo modo qui. Come se volessimo bloccare due colpi. Pum pum. Eh? Ne vogliamo bloccare tre. Pum pum pum. Ok? L'idea è proprio questa. Quindi, da qui... Faccio un bim come se volessi tirare il braccio esternamente del mio avversario e attacco sotto. Boom. Come vedete non alzo, eh? se no non tiro niente, ok? Se no sono obbligato a spostarmi e diventa una roba ancora più fantascientifica di quella che già potrebbe essere. Hm? Quindi sono qua, tiro verso la mia anca da parte inizia del braccio e attacco sotto, da qui. Faccio questo, come se volessi tirare indietro qualcosa, per poi ripartire, boom, verso il centro. Mi raddrizzo i miei gomiti, come passano il gap dei, dei gomiti del manichino, boom, si aprono per attaccare, ok? Quindi, 1, 2, 3, boom, tiro, tiro, ripetero, attacco, da qua, boom, giro, 
vado da questo lato, sempre il controllo della mia posizione, sempre il ginocchio che guarda verso il ginocchio del manichino. Ancora, attacco. Quando attacco, come il mio braccio non ha più bisogno del controllo col gomito avversario, bam, si apre e si libera. Boom. Va, tiro, tiro, tiro. Attacco, aprendo. Giro dall'altro lato. Boom. Attacco, aprendo. Chiudo. Qua faccio il doppio pin, sempre cercando di stare più, più con le spalle basse e come ti passi possibile e lasciar fare il mio corpo. Là, attacco. Quando attacco ci aggiungo il piede per attaccare. Boom. Mentre riprendo la mia posizione di base, risalgo con doppio tarso a attaccare in alto. Quindi ho attaccato basso, attacco in alto, tiro, spingo. E via dall'altra parte. 1, 2, 3, boom, là, là, boom, passo dall'altra parte, controllo che tutto sia giusto, tiro verso la mia anca opposta. Ecco un altro movimento in direzione dell'anca opposta. Boom, riprendo il centro, spingo, spingo sempre in avanti. Boom, riapro, tiro, 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 anca opposta. Boom, apro, doppio hun, passo avanti. Attacco, doppio tan, attacco, tiro, spingo, fine della quarta sezione. Molto bene, eccoci dunque giunti alla fine di questa prima parte del tutorial sul pupazzo di legno. Spero che vi sia piaciuto e che sia di grande aiuto al vostro allenamento. Se il video vi è piaciuto chiedo il vostro aiuto, pollice in alto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati. A presto, buon allenamento e al prossimo video. Ciao ragazzi!